നമസ്കാരം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരിഹാരം എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാം ആണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് എട്ട് ആറ് ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് സ്വാഗതം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് സർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഠനത്തിനായും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായും ഒക്കെ വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നതായിട്ട് വളരെയധികം ആൾക്കാർ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ വിസ തട്ടിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് എന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ ദിവസത്തെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വിദേശ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുമായി ഉള്ള ഒരു വാർത്ത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പത്രം ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വ്യാപകമായ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ കുടിയേറാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ദിവസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായി നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരാൾ കുടിയേറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അതനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് നിയമപരമായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ സാധിക്കൂ അത് അതിൽ നിയമപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയോട് വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ അത് നിയമപരമായി ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റ നിയമം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായി ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിനായി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ ഉണ്ട് ഇ മൈഗ്രേറ്റ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഈ വെബ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെയും വിവരവും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കി നമ്മൾക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സബ് ഏജന്റ് ആണോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏജൻസിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനം വ്യവസ്ഥാപിതമായ സുശക്തമായ ഒരു സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്കലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത ഏജൻസികൾ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പണച്ചെലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പണച്ചെലവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം വരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ സുരക്ഷിതമായ കുടിയേറ്റം ഉറപ്പു വരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് ഉള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടിയേറ്റ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസിക്ക് ഒരാളെ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാക്സിമം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഏജൻസിക്ക് നിയമപരമായി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഏജൻസികൾ മൂന്ന് ലക്ഷവും അഞ്ച് ലക്ഷവും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കുവൈത്തിലേക്ക് മേടിച്ച വാർത്തകൾ പോലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും കൂടുതലായി ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി കൂടുതൽ തുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സുശക്തമായ ഒരു ഒരു പരാതി സംവിധാനവും ഈ ഈ നിയമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസികളെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ ഓവർ ചാർജിങ് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ജോലി തരാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ വിദേശ തൊഴിൽ
അപ്പൊ ആന്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ആന്റിക്ക് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ സംവിധായകളൊന്നും അവിടെ ലഭിക്കണമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി വഴിയാണോ ഇദ്ദേഹം ഇവര് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയത് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ ഒരാള് വന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഫ്രീ ആണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇവര് ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആളുകളെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനായി വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന വലിയ ഒരു ലോബി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളെ യു എ യിലേക്ക് മറ്റും കാരണം യു എ യിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരെ ഒമാനിലേക്കും അതുപോലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഗവൺമെന്റിന് പോലും ഇടപെടുന്നതിന് വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഈ സേഫ് എമിഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി മുഖാന്തരമാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതല്ല സബ് ഏജൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ സബ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈ എമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇവരാരും ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ എവിടെ പോകുന്നു ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വളരെ വലിയ ഇപ്പം നേരത്തെ വിളിച്ച കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിലാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെ മദത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടലുണ്ട് ആ മദത് വെബ് പോർട്ടൽ അത് എല്ലാ എംബസികളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് പരാതി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഈ വിക്ടിമിന് വേണമെങ്കിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാം അതല്ല ആ വിക്ടിമിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണോ അറിയില്ലല്ലോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരിപ്പോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നാട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഈ വിക്ടിമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിക്ടിമിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ വെബ് പോർട്ടിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായി അത് ഫോളോഅപ്പ് നടത്തി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എംബസികളിലും പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീവൻസസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പ്രവാസി ഇലീഗൽസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ഈ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ദിവസേന നിരവധി പരാതികളാണ് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ശമ്പളമില്ല അഞ്ചു മാസമായി വേണ്ടത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എംബസിയിൽ പോയാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള സംഘടനകൾ മുഖാന്തരമാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ മദത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ചോദിച്ചു ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഷാർജയിൽ നിന്നും അഷ്റഫ് ആണ് അഷ്റഫ് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാൻ ഷാർജയിൽ നിന്ന് എന്റെ പാസ്പോർട്ടിലൊരു മൂന്നാല് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് സൗദി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ചേഞ്ച് 
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരി സർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഷിനു ആണ് തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും ഷിനു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഞാനേ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ജോബ് സൈറ്റിൽ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഈ ബോംബെ കൽക്കട്ട ബോംബെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും തരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓഫർ തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ആ സംഭവം അതെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു മാഫിയ ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽസ് വഴി വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് തൊഴിലിനായി താങ്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏജൻസി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ മൈഗ്രേറ്റ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ പോയി ഈ ഏജൻസി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി അവർ മുഖാന്തരം മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ പല വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരവും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയും വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും ഈ ആളുകൾ പലരെയും സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവർ വളരെ ആസൂത്രിതമായി നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും വിശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു പറ്റിയതിന് ശേഷം പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെ നിരവധി കേസുകളാണ് പലപ്പോഴായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഏജൻസി ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവർ തരുന്നതെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ നൈജീരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പിനിരയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ആയതിനാൽ ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അല്ലെ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ആ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പോർട്ടലിൽ കൂടെ ആ ഏജൻസിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഖത്തറിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയന്മാരും പിന്നെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പിന്നെ ജൂൺ ഏഴിന് മരണപ്പെട്ടെന്ന ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ജൂൺ ഏഴിന് മരണപ്പെട്ടെന്നാണ് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് എംപാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന ബോഡി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാറ്റിയപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് മാറ്റിയപ്പോ ശരീരത്ത് മുറിവുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിയിൽ അടി ചുറ്റലിന്റെ അടി പോലുള്ള അടി ഇടി പാട്ട് കിട്ടിയ അടി അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് വീപ്പി കൂടി പിന്നെ മറിഞ്ഞു വീണേന്റെ പക്ഷെ മറിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടില് മൂക്കിന്റെ ഇതാട്ട അവിടാണ് പാട് കിടന്നത് പിന്നെ ഒരു കാലിന്റെ മുട്ടൊടിഞ്ഞു കിടന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരുക്കുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യിച്ചില്ല അതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ അവരെങ്ങനെ കയറ്റി ഇവിടെ വിട്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ ആരുമില്ല അതിപ്പോ രണ്ടു വർഷം ഈ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഏഴാമ്പ ആവും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണോ സംശയം ആ ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ആ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പരാതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മരണത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും അതുകൂടാതെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സംശയ സംശയകരമായ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോഷമുടം നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ താമസം വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കേസിനെ ആ കേസിന്റെ പുനരന്വേഷണത്തെ ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവർക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരാതി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി എത്രത്തോളം ഒരു കാലതാമസം വരും നമുക്
ഈ മരണവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊരു ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൃത്യസമയം ഇത് പറയുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമുണ്ട് കാരണം ആ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതിനാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് കോള് കൂടിയുണ്ട് നോക്കാം സാർ എന്റെ പേര് ഷിബിൻ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രവാസികളുടെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വിദേശത്ത് മലയാളി അഭിഭാഷകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണോ ഇതിന് മറുപടി നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ സംരംഭമായ നോർക്ക മുഖാന്തരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈറ്റ് ഒമാൻ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി മലയാളി അഭിഭാഷകരെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളായ അഭിഭാഷകരെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നോർക്കയ്ക്കുണ്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മലയാളികൾക്ക് അവർക്കും വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു നടപടിയാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എത്താം ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഒരു ഇടവേള ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് തിരികെ സ്വാഗതം പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരിഹാരം എങ്ങനെയെന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എത്തും മുൻപ് അബുദാബിൽ നിന്നൊരു കോളുണ്ട് മുനീർ ആണ് മുനീർ സംശയം ചോദിക്കൂ ആ സാർ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലീവിന് വരുന്ന ഇടവേളയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആക്സിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നത് വിദേശത്ത് വെച്ചാണോ അതോ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണോ നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് നാട്ടിൽ ഞാൻ ലീവിന് വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ ആക്സിഡന്റ് എന്റെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാൻ ടോട്ടൽ ലോസ് ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ വൈഫിനെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോലീസിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വന്നു അവര് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഫോം ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടി സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശരി സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീറാം ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ഐ ഡി ബി വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇൻഷുറൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിലേ ആവുമായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിലാണ് മെയിൽ സംബന്ധിച്ച ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ ആയിട്ടും അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഐ ഡി ബി വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിലേ ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് എങ്ങനെ നേരിടാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇതിന് 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 ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതോ വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളോ വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ആ ശരി വണ്ടി ടോട്ടൽ ലോസ് ആ ശരി ഇപ്പോൾ ഇതിന് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് പ്രകാരം ഇത് നിങ്ങളൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന എടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരികയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന പരിഹരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പരാതിക്ക് പരാതിക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ കൺസ്യൂമർ കോടതി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി മുന്നേർ വിളിച്ചതിന് സാർ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് കോൾ ഉണ്ട് അതുകൂടി നോക്കാം സാറേ എന്റെ പേര് ജോൺ പോൾ വഴുതലക്കാട്ട് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ വിശ്വാസ്യത ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം വിദേശത്ത് തൊഴിൽ വിദേശത്തെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ മൈഗ്രേറ്റ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ് പോർട്ടലിൽ ആ വെബ് പോർട്ടലിൽ വിദേശത്തെ തൊഴിൽ ദാതാവിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ചെക്ക് വരുത്താൻ ചെക്ക
ആ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദ വിശദമായി എഴുതുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു തൊഴിൽ കരാർ ആ തൊഴിൽ കരാറിൽ എന്ത് തൊഴിലാണ് വിദേശത്ത് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന് എന്തുമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ശമ്പളം അതായത് ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളമാണ് ഉള്ളത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തുമാത്രം ടാക്സ് ഈ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കും അത് 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 അവിടുത്തെ വിദേശത്തെ കമ്പനിയാണോ അടയ്ക്കുന്നത് അതോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു വ്യക്തമായ ശക്തമായ ഒരു തൊഴിൽ കരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തെ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതൊരു പരിഹാരമാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഒരു തൊഴിൽ കരാർ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവർ പലരും വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊഴിൽ കരാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ലേബർ കോടതികൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ കുടിയേറ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു തൊഴിൽ കരാർ അത് വിദേശത്തെ തൊഴിൽദാതാവ് സൈൻ ചെയ്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു തൊഴിൽ കരാർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഒരാൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് തൊഴിൽ തൊഴിൽ തൊഴിലിന് വേണ്ടി പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈകൃത്യമായ തൊഴിൽ കരാറൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുക ആരെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെയുള്ള ലേബർ കോടതിയിലേക്കാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് ഈ തൊഴിൽ തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ അവിടെയും അവിടെയുള്ള തൊഴിൽ ലേബർ കോടതിയിലേക്കാണ് അതുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പ്രശ്ന പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അതിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊഴിൽ കരാറിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടുക ഇപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിദേശത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കമോ പ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു തീർപ്പാക്കപ്പെടാൻ എത്രത്തോളം ഒരു കാലതാമസവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും വിദേശത്ത് ഇപ്പം പല രാജ്യത്തെയും നിയമവ്യവസ്ഥ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായതിനാൽ ഈ തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഡിലേ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ഈ തൊഴിൽപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് സംശയം ചോദിക്കും മാഡം ഞാൻ എന്റെ ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നാല് മാസം കൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ നാളവാ മറ്റന്നാവാ പിന്നെ ഓവർസിയർ വന്ന് ഒരു കംപ്ലയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ടാമത് വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാൻ ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇന്നും പോയിരുന്നു ഇന്നും പോയും പറയാ വൈകിട്ട് വാ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു മെനിയാന്ന് പോയിരുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രവാസികൾ ഇവിടെ തിരിച്ചുകൂടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രവാസി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകായുക്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ന്യായമായ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അതോറിറ്റിയിൽ പരാതിയുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രവാസി കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ സംവിധാനം അത് നിങ്ങൾക്
അവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ അത് തലവെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി മറ്റുള്ള ആളുകൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അച്ചാറിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശരി സാർ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരിഹാരം എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അതിഥിയായി എത്തിയത് പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാം ആണ് സർ വളരെ നന്ദി പങ്കെടുത്തതിന് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സമാപിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച കാണാം നമസ്